అతని జీవితం ఒక పోరాటం మైదానం బయటైనా సరే లోపలైనా సరే అతనికి తెలిసింది ఒక్కటే శక్తి ఉన్నంత వరకు పోరాడటం అతను ఒకే ఓవర్లో ఆరు సిక్సర్లు కొట్టాడు అలాగే పన్నెండు బంతుల్లో అర్ధ సెంచరీ చేసే రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాడు వీటన్నింటికీ మించి ఇండియాకు రెండు వరల్డ్ కప్లు అందించాడు ఆటే ప్రాణం అనుకున్నాడు ఆ ఆట కోసమే ప్రాణాలను ఫనంగా పెట్టాడు ఒకవైపు క్యాన్సర్ అతన్ని కలిచివేస్తున్న దేశం కోసం పోరాడి గెలిచి చూపించాడు అతను క్రికెట్ ప్రపంచంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్న టీమిండియా స్వెటరన్ ఆల్రౌండర్ యువరాజ్ సింగ్ యొక్క ఇన్స్పైరింగ్ లైఫ్ స్టోరీ గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు కనుక ఇంకా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలా చేయడం వల్ల నేను అప్లోడ్ చేసిన ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ను మీరు నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందగలరు అది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటో సంవత్సరం డిసెంబర్ పన్నెండవ తేదీ పంజాబ్ లోని చండీగఢ్ అనే ప్రాంతంలో యువి జన్మించాడు యువి తండ్రి పేరు యోగ్రాజ్ సింగ్ తల్లి సభాన్ సింగ్ యువి తండ్రి అంతర్జాతీయ క్రికెట్ లో ఇండియా తరఫున ఫాస్ట్ బౌలర్ గా ప్రాతినిధ్యం వహించారు అలాగే సినిమాలలో కూడా నటించేవారు చిన్న వయసులోనే యువి తల్లిదండ్రుల మధ్య విభేదాలు రావడంతో విడిపోయారు దీనితో యువి బాల్యమంతా తల్లి వద్దనే గడిచింది యువికి చిన్న వయసు నుండే టెన్నిస్ అంటే చాలా ఇష్టం తన ఆటను చూసిన పొరుగు వారంతా నువ్వు గొప్ప టెన్నిస్ ప్లేయర్ అవుతావని పొగిడేవారు టెన్నిస్తో పాటు స్కేటింగ్లోనూ యువి రాణించేవాడు స్కేటింగ్ మీద ఉన్న మక్కువతో అండర్ ఫోర్టీన్ విభాగంలో నేషనల్ రోలర్ స్కేటింగ్ పోటీలకి ఎంపికయ్యి గోల్డ్ మెడల్ కూడా సాధించాడు ఇదే సమయంలో యువి తండ్రి తిరిగి తన కుటుంబంతో కలిసిపోతాడు క్రికెటర్గా జీవితం గడిపిన యోగ్రాజ్ సింగ్ తన కొడుకును కూడా క్రికెటర్గా చూడాలనుకుంటాడు కాకపోతే యువరాజ్ సింగ్కి క్రికెట్ అంటే అస్సలు నచ్చేది కాదు యువి స్కేటింగ్లో సంపాదించిన మెడల్స్ని తండ్రి యోగరాజ్ బయటికి విసిరేసి నువ్వు క్రికెట్ మాత్రమే ఆడాలని ఒత్తిడి చేసేవాడు దీంతో యువి క్రికెట్ ఆడక తప్పలేదు మొదట్లో ఎంతో కష్టంగా అయిష్టంగా క్రికెట్ ఆడేవాడు తండ్రి ఏమో అతని బౌలర్ని చేద్దామనుకుంటే యువి మాత్రం బ్యాక్ పట్టుకుని బౌలర్ని బాధేసేవాడు కొన్నాళ్ళకి చేసేదేమీ లేక క్రికెట్పై మక్కువ పెంచుకుని ఆడటం మొదలుపెట్టాడు బ్యాట్తోనే కాకుండా బంతితోనే రాణిస్తూ ఒక నిఖర్స్ అయిన ఆల్రౌండర్గా మారాడు యువి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదో సంవత్సరంలో యువి పంజాబ్ అండర్ సిక్స్టీన్ విభాగంలో ఆడడం మొదలుపెట్టాడు అప్పుడు యువి వయసు కేవలం పదమూడు సంవత్సరాలు యువి టాలెంట్ని త్వరగానే గుర్తించిన పంజాబ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అతనికి పంజాబ్ అండర్ నైన్టీన్ విభాగంలో చోటు కల్పించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు తొంభై ఏడవ సీజన్లో హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండర్ నైన్టీన్ జట్టుకు విరుద్ధంగా ఆడి నూట ముప్పై ఏడు పరుగులు చేసిన యువి మంచి పేరు సంపాదించాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడవ సంవత్సరంలో తన ఫస్ట్ క్లాస్ కెరియర్ని ప్రారంభించిన యువి తన మొదటి ఇన్నింగ్స్లో డకౌట్ అయ్యాడు ఆ తరువాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో అండర్ నైన్టీన్ కూచ్ బీహార్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో యువి ఆడిన ఇన్నింగ్స్ తన కెరియర్లోనే బెస్ట్ అని చెప్పవచ్చు ఈ మ్యాచ్లో బీహార్ టీం మొత్తం కలిసి మూడు వందల యాభై ఏడు పరుగులు చేస్తే యువి ఒక్కడే మూడు వందల యాభై ఎనిమిది పరుగులు చేసి జాతీయ సెలెక్టర్ల దృష్టిలో పడ్డాడు ఈ ఇన్నింగ్స్తో యువి ఇండియా అండర్ నైన్టీన్ స్క్వాడ్లో చోటు దక్కించుకున్నాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో శ్రీలంకతో జరిగిన మూడు వన్డేల సిరీస్లో తన సత్తా చూపించి నేరుగా అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్కి సెలెక్ట్ అయ్యాడు రెండు వేలవ సంవత్సరంలో జరిగిన ఈ అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్లో ఇండియన్ టీంకి మహమ్మద్ కైఫ్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించాడు ఈ వరల్డ్ కప్లో తన అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచిన యూవి ఏకంగా మ్యాన్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్గా నిలిచి ఇండియా అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ గెలవడంలో కీ రోల్ పోషించాడు అలాగే ఈ అద్భుత ప్రదర్శన కారణంగా అదే సంవత్సరంలో నేషనల్ టీంలో చోటు సంపాదించి ఐసీసీ నాకౌట్ ట్రోఫీలో ప్రీ క్వార్టర్ ఫైనల్లో కెన్యాతో జరిగిన మ్యాచ్ ద్వారా తన అంతర్జాతీయ అరంగరేటడం జరిగింది ఇదే టోర్నమెంట్లో ఆస్ట్రేలియాతో క్వార్టర్ ఫైనల్లో జరిగిన మ్యాచ్లో ఎనభై బంతుల్లో ఎనభై నాలుగు పరుగులు చేసి తన మొట్టమొదటి మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు గెలుచుకున్నాడు సరిగ్గా ఇదే సమయంలో టీమిండియా సౌరవ్ గంగూలీ నాయకత్వంలో రాటు దేలి క్రికెట్ ప్రపంచంలో దూసుకుపోతుంది కానీ ఎక్కడో ఒక చిన్న లోటు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు వరల్డ్ కప్ విన్నింగ్ కెప్టెన్ కపిల్ దేవ్ తర్వాత ఇండియాకి అలాంటి నిక్కర్స్ అయిన ఆల్రౌండర్ దొరకలేదు ఎంతోమంది అద్భుతమైన బ్యాట్స్మెన్లు బౌలర్లు ఉన్న ఆల్రౌండర్ లేని లోటు టీమిండియాలో అలానే ఉంది ఇదే సమయంలో యువి ఎంట్రీ టీమిండియాకి వరంలా మారింది ఇటు బ్యాట్తోనూ అటు బాల్తోనూ 
టీమిండియా ఒక మ్యాచ్ వినర్ లా తయారయ్యాడు రెండు వేల మూడవ సంవత్సరంలో వన్ డే వరల్డ్ కప్ లో యువరాజ్ అద్భుతంగా రాణించి తన స్థానాన్ని టీంలో సుస్థిరం చేసుకున్నాడు కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో టీమిండియా ఓడిపోయింది రెండు వేల మూడు ఏప్రిల్ పదకొండవ తేదీన బంగ్లాదేశ్తో ఢాకాలో జరిగిన మ్యాచ్లో యూవీ తన మొట్టమొదటి వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ సెంచరీని సాధించాడు అదే ఏడాది అక్టోబర్ నెలలో తన మొట్టమొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ని న్యూజిలాండ్కి విరుద్ధంగా ఆడాడు రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరం నుండి ఫుల్ ఫామ్లోకి వచ్చిన యూవీ ఇటు స్వదేశంలోనూ అటు విదేశాల్లోనూ జరిగిన మ్యాచ్ల్లో అద్భుతంగా రాణించి ఇండియన్ క్రికెట్ టీంలో తనకంటూ ఒక మార్క్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అటు వన్ డేలో ఇటు టెస్టుల్లో ఎన్నో అద్భుత ప్రదర్శనలు చేసి టీమిండియాకు మర్చిపోలేని విజయాలని అందించాడు రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో వన్ డే వరల్డ్ కప్లో బంగ్లాదేశ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఓడి ఇండియా గ్రూప్ స్టేజ్లోనే టోర్నీ నుండి నిష్క్రమించింది ఈ పరిణామం తర్వాత ఇండియాకి ధోనీ కొత్త కెప్టెన్గా యూవీ వైస్ కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యారు అదే సంవత్సరంలో జరిగిన మొట్టమొదటి టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్లో టీమిండియా అద్భుతంగా ఆడి కప్ గెలుచుకుంది ఈ టోర్నీలో ఇంగ్లాండ్ బౌలర్ స్టువెట్ బ్రాడ్ బౌలింగ్లో ఆరు బంతుల్లో ఆరు సిక్సర్లు కొట్టి సరికొత్త రికార్డ్ సృష్టించాడు యూవీ ఈ మ్యాచ్లో యూవీ పన్నెండు బంతుల్లో ఆఫ్ సెంచరీ చేశాడు ఇప్పటి వరకు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో ఇదే ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీ ఆ తరువాత రెండు వేల ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ప్రారంభించిన ఐపీఎల్లో యూవీ కింగ్స్ ఎలెవెన్ పంజాబ్ జట్టుకి కెప్టెన్గా ప్రాతినిధ్యం వహించాడు కాకపోతే ఐపీఎల్ కెప్టెన్సీ యూవీకి అంతగా అచ్చురాలేదనే చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే మూడేళ్లలో తన టీంని ఒకసారి కూడా ఫైనల్కి చేర్చలేకపోయాడు యూవీ అది రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరం ఇరవై ఎనిమిదేళ్ల పాటు కళ్ళు కాయలు కాచేలా వేచి చూస్తున్న భారత అభిమానులందరికీ యూవీ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ని అందించాడు ఇదే సమయంలో అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న యూవీ తన దేశం కంటే ఏదీ గొప్పది కాదని మైదానంలోనే రక్తం కక్కుతూ బ్యాటింగ్ చేసి ఇండియాకి వరల్డ్ కప్ అందించాడు ఈ టోర్నీలో బ్యాట్తో మూడు వందల అరవై రెండు పరుగులు అలాగే బంతితో పదిహేను వికెట్లు పడగొట్టి యూవీ మ్యాన్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్గా నిలిచి చరిత్ర సృష్టించాడు ఇదే సంవత్సరంలో యూవీకి వచ్చిన జబ్బు క్యాన్సర్ అని ఒక రష్యన్ డాక్టర్ నిర్ధారించారు ఆ తర్వాత యూవీ చికిత్స కోసం అమెరికాకు వెళ్ళి ఆరు నెలల పాటు హాస్పిటల్లోనే ఉండిపోయాడు క్రికెట్ మీద ఉన్న ప్రేమతో భయంకరమైన క్యాన్సర్ వ్యాధితో పోరాడి గెలిచిన యూవీ తిరిగి మైదానంలో అడుగుపెట్టడానికి ఎంతో సమయం పట్టలేదు రెండు వేల పన్నెండవ సంవత్సరంలో జరిగిన టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ జట్లో తిరిగి యువరాజ్ సింగ్ చోటు సంపాదించుకున్నాడు కానీ క్యాన్సర్ వ్యాధి యువరాజ్ సింగ్ ఫిట్నెస్ని బాగా దెబ్బతీసింది దీని కారణంగానే రెండు వేల పదమూడవ సంవత్సరం నుండి తన ఫామును కోల్పోయి జట్లోకి తరచుగా బయటికి వెళ్తూ వస్తూ ఉండేవాడు ఆ తరువాత రెండు వేల పద్నాలుగు మరియు పదిహేనవ సంవత్సరంలో జరిగిన ఐపీఎల్ ఆప్షన్లో అత్యధిక తర పలికిన క్రికెటర్గా రికార్డ్ సృష్టించాడు రెండు వేల పద్నాలుగులో పద్నాలుగు కోట్లు గరిష్ట ధర పలికిన యూవీ రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరంలో ఏకంగా పదహారు కోట్ల ధర పలికి తన రికార్డును తానే సవరించుకున్నాడు కాకపోతే ఈ రెండు సీజన్లో యూవీ చెప్పుకోదాక ఆట తీరు కనబరచలేకపోయాడు రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరంలో జాతీయ జట్లో కూడా స్థానం కోల్పోయిన యూవీ విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో అద్భుతంగా రాణించి తిరిగి రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో ఇండియన్ టీంలో స్థానం దక్కించుకున్నాడు అదే ఏడాది నవంబర్ ముప్పైవ తేదీన హజల్ కీచ్ అనే అమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఫిట్నెస్ కోల్పోయి ఫామ్ అందుకోలేక రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరంలోనే రిటైర్మెంట్ ప్రకటిద్దామనుకున్నాడు కాకపోతే యూవీ తన పేరెంట్స్ మరియు భార్య మాటలకి విలువిచ్చి మరో రెండేళ్ల పాటు క్రికెట్ ఆడాడు చివరికి రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం జూన్ పదవ తేదీన యూవీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ నుండి వైదొలుగుతున్నట్లు ప్రకటించాడు దాదాపు ఇరవై ఏళ్ల పాటు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఆడిన యూవీ నలభై టెస్టుల్లో పంతొమ్మిది వందల పరుగులతో పాటు తొమ్మిది వికెట్లు తీశాడు అలాగే మూడు వందల నాలుగు వన్డేలు ఆడిన యూవీ ఎనిమిది వేల ఏడు వందల ఒక్క పరుగులు చేసి నూట పదకొండు వికెట్లు పడగొట్టాడు యాభై ఎనిమిది టీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్లో ఒక వెయ్యి నూట డెబ్బై ఏడు పరుగులు చేసి ఇరవై ఎనిమిది వికెట్లు కూడా పడగొట్టాడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ రెండు వేల పన్నెండవ సంవత్సరంలో తన వరల్డ్ కప్ ప్రదర్శనకు గాను యూవీకి అర్జున్ అవార్డును బహుకరించింది అలాగే రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో పద్మశ్రీ అవార్డును కూడా బహుకరించింది యూవీ రిటైర్మెంట్ స్పీచ్లో భాగంగా మాట్లాడుతూ తను బీసీసీఐ పర్మిషన్తో ఇండియాకి బయట జరిగే లీగ్స్లో ఆడతానని వెల్లడించాడు అలాగే తను మిగిలిన జీవితం అంతా క్యాన్సర్ బాధితులకు సేవ చేసుకుంటూ బతుకుతానని చెప్పి తన మానవత్వాన్ని చాటుకున్నాడు సో ఫ్రెండ్స్ క్రికెట్ కోసం తన ప్రాణాన్నే ఫనంగా పెట్టిన యూవీ లైఫ్ స్టోరీ మనకి ఎంతగానో స్ఫూర్తిదాయకం